ইনসাফ নিজের দলের বিপক্ষে গেলেও মুসলমান ইনসাফের পক্ষে থাকবে দলের পক্ষে নয় ইনসাফ নিজের নেতার বিপক্ষে গেলেও মুমিন ইনসাফের পক্ষে থাকবে নেতার পক্ষে নয় যদি আজকে নবী প্রেরণের সার্থকতাকে যদি তুমি হেফাজত করতে চাও যদি আল কোরআন এই পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে নাজিল হওয়ার সার্থকতাকে যদি তুমি অর্জন করতে চাও যে কোনো মূল্যে অন্যায় এবং অবিচারকে উৎপাটন করে খোদার জমিনে ইনসাফ এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবার এই প্রত্যয় থেকে সরে দাঁড়াবার কোনো সুযোগ তোমার নাই আজ আমার স্থানীয় পরিবেশ আন্তর্জাতিক পরিবেশ এটাকে আমরা কেউ উন্নতির যুগ বলে চিন্তা করি কেউ এটাকে সভ্যতার যুগ বলে দাবি করি কেউ এটাকে উন্নয়নের জোয়ার বলে আমরা সাব্যস্ত করি কিন্তু মোহতারাম হাজরিন যদি আজকের পরিবেশের দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে এ কথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নাই যে আজকে যে অসভ্যতা এবং বর্বরতা আমার সমাজকে গ্রাস করেছে এই অসভ্যতা এবং বর্বরতা সেই আইয়ামে জাহেলি নামক বর্বর যুগের অসভ্যতাকেও হার মানিয়েছে আজ যে অসভ্যতা এবং বর্বরতা আমার সমাজকে গ্রাস করেছে আজ যে অন্যায় এবং অবিচার আজকে আমার সমাজ এবং আজকের বিশ্ব ব্যবস্থাকে জেঁকে বসেছে এই বর্বরতা অসভ্যতা নৃশংসতা হিংস্রতা আইয়ামে জাহলি এদের পশুদের মতো বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে আপনারা কেউ আমার কথায় মাইন করতে পারেন কারো কাছে আমার কথাটা আপত্তিকর বলে মনে হতে পারে তাহলে আমি কিছু দৃষ্টান্ত দেব যদি সম্ভব হয় আমার দৃষ্টান্ত গুলোকে যুক্তি প্রমাণ সহ অস্বীকার করবেন জাহেলিয়াতের যুগ দা এইজ অফ ডার্কনেস সেই আরবের নবীজির আগমনের পূর্ব যুগকে জাহেলিয়াতের যুগ বলা হয় সেই জাহেলিয়াতের যুগের অনেক নির্মমতার কথা আমরা জানি সেই জাহেলিয়াতের যুগের অনেক বর্বরতার কথা আমরা জানি আমরা জানি সেই জাহেলিয়াতের যুগে নারী জাতির ইজ্জত এবং সম্ভ্রম বলতে কিছু ছিল না নারীরা সে যুগে ভোগের পণ্যে পরিণত হয়েছিল মানুষ নারীদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত কিন্তু একটা দৃষ্টান্ত দেখান সেই বর্বর যুগে তিন বছরের কোন একটি শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন সে যুগে পাঁচ বছরের নিষ্পাপ একটি কন্যা সন্তানকে ধর্ষণ করা হয়েছে জাহেলিয়াতের যুগের মানুষ বর্বর ছিল তবে তিন বছর পাঁচ বছরের নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে ধর্ষণ করবার মতো এত বড় পাষণ্ড ওরা ছিল না আজ আমরা বর্বরতার দিক থেকে জাহেলি যুগের বর্বর মানুষগুলোকে হার মানিয়েছি আজ আমাদের সমাজে আজ আমাদের সমাজে তিন বছরের শিশু কন্যার ইজ্জতের নিরাপত্তা নাই আজ আমার সমাজে পাঁচ বছরের নিষ্পাপ বেগুনা মাসুম সন্তানের কন্যা সন্তানের ইজ্জতের নিরাপত্তা নাই যেই সমাজ তিন এবং পাঁচ বছরের কন্যা সন্তানের ইজ্জতের নিরাপত্তা দিতে জানে না সেই সমাজের লাল নীল বাতির ঝলকে যতই উজ্জ্বলতা দেখা যাক না কেন সেই সমাজকে আমি পরপর সমাজ বলতে চাই जीवंत मे प्रथित करते 
বর্বর যুগের ইতিহাস কোরআন সুন্নার কাছ থেকে জানতে পারি কিন্তু সে যুগের বর্বর মানুষ কোন মায়ের গর্বে সন্তানেরকে গর্বে থাকা অবস্থায় তার উপর আঘাত করেছে তাকে তীর বল্লম মেরে মায়ের গর্বে তাকে হত্যা করেছে বলে দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না আজ আমরা এমন এক বর্বর এবং অসভ্য যুগে বসবাস করি যে যুগে মায়ের গর্বে থাকা অবস্থায় সন্তানকে গুলিবিদ্ধ হতে হয় এরপরে আপনি এই যুগকে সভ্যতার যুগ বলবেন এরপরে আপনি এই যুগকে উন্নতির যুগ বলবেন হ্যাঁ বলতে পারেন উন্নতির অর্থ যদি হয় লাল নীল বাতির ঝলকানি উন্নতির অর্থ যদি হয় আকাশ ছ অট্টালিকা তৈরি হওয়া উন্নতি যদি হয় প্রত্যেকের হাতে কারি কারি টাকা থাকা উন্নতির অর্থ যদি হয় উন্নত মানের পোশাক পরিচ্ছদ হ্যাট আর ক্যাট আর স্যুট পরিধান করে বাবুগিরি দেখানো তাহলে এটাকে আমি উন্নতি আপনি মেনে নিতে পারেন উন্নতি বলতে পারেন কিন্তু উন্নতির অর্থ যদি হয় মানবিকতার বিকাশ উন্নতির অর্থ যদি হয় মানুষের জানমালের নিরাপত্তা উন্নতির অর্থ যদি হয় নারীর ইজ্জত এবং সম্ভ্রমের নিরাপত্তা উন্নতির অর্থ যদি হয় মায়ের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হওয়া উন্নতির অর্থ যদি হয় শিশু কন্যার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাহলে আমি বলবো আজকের যুগ জাহিলিয়াতের যুগের চেয়ে অধপতিত যুগ জাহিলিয়াতের যুগের মানুষ খুন করত কিন্তু মায়ের বুক থেকে সন্তানকে গুম করে নিয়ে সন্তানের লাশ আর কোনদিন মা খুঁজে পায় নাই এমন বর্বরতা জাহিলিয়াতের যুগে ছিল না আজ আমাদের অনেক মা হাহাকার করছে দিনের পর দিন কোল বালিশ একটি বালিশকে বুকে জড়ায়ে ধরে বুকের মানিককে খুঁজে ফিরছে ওই মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নাই একথা বলবার কেউ নাই মা তোমার সন্তান আর কোনোদিন ফিরে আসবে না মা এখনো প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে দিন পেরিয়ে মাস যায় মাস পেরিয়ে বছর গড়ায় বছর পেরিয়ে যুগ গড়িয়ে যায় মায়ের অপেক্ষার প্রহর শেষ হয় না সন্তানের লাশের জন্য অপেক্ষারত কোনো মা এক যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে জাহিলি এদের যুগে এমন বর্বরতার দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারে অসভ্য যুগে সভ্যতার দাবি করো সভ্যতার দাবি করো সভ্য যুগের নাগরিক বলে অহংকার করো তোমাদের এই অহংকার মিথ্যা দাম্ভিকতা ছাড়া কিছুই নয় তুমি আমাকে দেখাও জাহির যুগে এমন অসভ্যতা ছিল বর্বরতা ছিল একজন মানুষকে খুন করে খুনের আলামতকে ধ্বংস করবার জন্য তার মাথার উপর দিয়ে ট্রাকের চাকা তুলে দেওয়া হতো সে যুগের মানুষ খুন করত আবার বুক ফুলায় বলতো যে হ্যাঁ আমি খুন করেছি কিন্তু মানুষের খুনের আলামত ধ্বংস করবার জন্য মাথার উপর দিয়ে ট্রাক অথবা গরুর চাকা চালায় দেওয়ার মতো বর্বর তারা ছিল না আজ আমরা সভ্য যুগের এই উন্নত মানুষগুলোর বর্বরতা জাহিলিয়াতের যুগের বর্বরতাকে হার মানিয়েছে বলবেন হুজুর তাহলে কি বলতে চান আমি বলতে চাই মেসেজ আমার তোমার কাছে একটাই আল কোরআনের মেসেজ হল এই যে অসভ্যতা যেই বর্বরতা আর যেই জুলুম শোষণের ঘোর অন্ধকার আজকের বিশ্ব ব্যবস্থাকে সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রাস করে নিয়েছে এ থেকে যদি উত্তরণ চাও জোরাতালি দিয়ে সংস্কার করে সম্ভব হবে না এটা শুধুমাত্র কোনো টুটাফাটা টুকটাক সংস্কার দিয়ে চলবে না টুকটাক সংস্কার দিয়ে এই সভ্যতাকে রক্ষা করা যাবে না যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে উন্নতি চাও এই গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটন করে সেই উৎপাটিত সমাজ ব্যবস্থার জল জীবন্ত কবরের উপর খেলাফতের আশাদার সভ্যতার পতাকা উদ্দিন করতে হবে আজ আবার আমাদেরকে জেগে উঠতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আজ অনেকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে আমি এর মধ্যে হতাশার বিন্দু মাত্র কোন আলামত দেখছি না আমি দেখছি তোমাকে যখন নতুন কোন এমারত তৈরি করতে হবে তখন তোমাকে ঘুনে ধরা পুরনো জীর্ণ এমারতটি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতেই হয় আজ আমার সমাজের মধ্যে গণতন্ত্রের যেই স্লোগান তোমরা দিয়েছি না সেই গণতন্ত্রের ভাউতাবাজি আজ জনগণ দেখে ফেলেছে प्रकृत सरकार लागे ना बिोधी दल लागे सब हलो समाज साधारण मानुष के निपीड़न और शोषण कर আমি বলতে চাই হে দুনিয়ার মানুষ হে আমার শাহজালালের পবিত্র বাংলার সাহসী উম্মতে মুসলিমার যুবক সন্তানেরা শুনে রাখো 
আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র দিয়ে হবে না কালমার্স মাউসেতুন লেনিনদের সমাজতন্ত্র দিয়ে হবে না ঘুরে দাঁড়াই সমাজের মানুষগুলোকে যদি শান্তি নিরাপত্তা এবং মানবতার নিশ্চয়তা দিতে হয় 14 বছর আগের কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক খেলাফতের শাসন ব্যবস্থার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নয় বিভিন্ন আলামতের দ্বারা স্পষ্ট ইনশাআল্লাহ ইসলামের সেই সোনালী প্রভাত অতি সন্নিকটে ইসলামের বিজয়ের সেই সময় অতি সন্নিকটে আজ কালমার্স মাউসেতুন লেনিনদের সমাজতন্ত্র জাদুঘরে চলে গেছে সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আব্রাহাম লিঙ্কন আর জর্জ ওয়াশিংটন দের গণতন্ত্র বঙ্গোপসাগরে ভেসে যাবে তোমরা তৈরি হও সমাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রের কবর রচনা করে এই জাহিরি সমাজের কবরের উপর বুকের উপর দাঁড়িয়ে কোরআনের রাজ कायम করতে হবে কোরআনের রাজ कायम করতে হবে ठिकाना